Después de un gran recorrido entre grandes propuestas, asombrosas creaciones y participaciones incluso internacionales, hemos llegado a la parte final de esta segunda edición del concurso de disfraces Kaiju, Kaiju Win. Sinceramente estoy muy feliz y muy agradecido con todos los participantes por confiar nuevamente en este proyecto y espero continuarlo en el futuro, pero eso el tiempo lo decidirá. Ahora estamos aquí porque ha llegado uno de los momentos más importantes de este concurso, que es conocer al ganador absoluto de esta segunda edición de Kaiju Win. Y para eso me acompañan dos grandes creadores de contenido Kaiju, por supuesto, los cuales fungirán como jueces invitados y me ayudarán a tomar esta decisión. En primera instancia les presento a Kamata del canal Kaiju Eiga Fan Club. Hola qué tal amigos, espero que todos se encuentren muy bien, soy el Kamata del canal Kaiju Eiga Fan Club y vamos a hacer una pequeña crítica y opinión a los ganadores del concurso de Kaiju Win organizado por Kaiju Kingdom MX. Y el segundo juez invitado y uno de los youtubers más conocidos de Latinoamérica, TL2B. Hola qué tal a todos, yo soy TL2B y nuevamente estoy aquí para felicitar a los ahora cuatro ganadores del concurso. Y como no, para brindarles una pequeña opinión sobre su trabajo, el cual siempre es interesante de ver. Y sin más preámbulos, comencemos con esta final del Kaiju Win 2.0. Para dar inicio recordaremos la participación del ganador del primer equipo, Jairo Valentín Garrido Rodríguez, el cual interpretó a Gaigan Samurai. Ahora pasamos a la crítica y opinión de los jueces invitados, Kamata y TL2B. Bueno, para el primer ganador que es Jairo Valentín Garrido Rodríguez, él hizo al Gaigan Samurai y puedo decir que ha sido uno de los conceptos que más me ha gustado. Se ve que lo trabajaste muy bien desde la parte del diseño. Creo que el concepto de Samurai con el personaje de Gaigan eh, se acopla bastante bien el concepto. Es de admirar todo el proceso que realizaste con las diferentes capas para la armadura creo que es una muy buena versión de Gaigan también tiene, tienes puntos extra por la movilidad se ve que es un traje cómodo que es un traje ligero a pesar de que no fue sencillo de realizar se ve con un acabado pues bastante bastante fino creo que eh, es uno de los conceptos que más me gustó y pues muchas felicidades por el trabajo realizado tal como el año pasado con tu traje de caballero Rodan Puedo decir que tiene mucho mérito no solo limitarse a recrear el diseño del monstruo en cuestión, sino que una vez más, me ha encantado cómo has logrado adaptar su aspecto, logrando que el personaje esté claramente presente 
pero no literalmente. La combinación de Samurai y Gaiga de 2004 queda perfecta. Y si bien, siento que a comparación de tu trabajo del año pasado, hicieron falta algunos detalles extra para que tu armadura luciera mucho más vistosa. Pero eso no le quita que la caracterización del cyborg como un samurai quedara realmente bien. Continuamos con el ganador del equipo 2, el cual se llama Luis Leonardo Juárez Rodríguez y el nombre de su disfraz es Violante 1989. Pasamos a la crítica de opinión de Kamata y TL2B. El siguiente ganador es Luis Leonardo Juárez Rodríguez, de 12 años, quien hizo a Violante. Creo que aquí eh, también se nota bastante el trabajo, pues todo el detalle que le pudiste dar a las diferentes partes del follaje del personaje. Se ve toda la labor también realizada en colocar los dientes... Aquí se puede apreciar bastante, bastante el armado por piezas de un traje de este tipo. Creo que tienes mucha creatividad para poder lograr algo así, eh, pues con solo cartón. El resultado final, la, la verdad es que me gustó bastante. Y pues gana mucho, gana mucho el, el traje con los efectos de luces. Creo que la única desventaja que tiene tu traje es la poca movilidad que te va a dar. Eh, desgraciadamente pues es un traje que se aprecia mejor pues sin mucho movimiento y pues da el efecto que tiene justamente este gran personaje de Godzilla. Aunque en el proceso de elaboración no lo muestre como tal, me imagino que hacer cada detalle de la imponente violante fue un trabajo considerable. Increíble como de todos los monstruos de la saga te animarás a crear un traje de uno de los callos más complejos de representar. Pero ya viendo el producto final, puedo decir que es una representación en verdad buena del personaje. La luz parpadeante añadida en el núcleo y en los ojos es un gran plus para el traje, que se complementa perfectamente con el limitado movimiento que permite hacer. Realmente no tengo mucho que objetar, la cabeza por mucho es lo mejor. Quizás lo único que podría mejorar es la integración de más movimiento en las enredaderas y el añadir más detalles en ciertas partes del disfraz, pero fuera de eso, el disfraz así está perfecto. Continuamos con el ganador del equipo 3, Eric Arevalo Condori. El nombre de su disfraz es Destroya.
Escuchemos la crítica y opinión de los jueces invitados, Kamata y TL2B. El siguiente ganador es Eric Arevalo Condori, de 9 años, quien realizó a Destroya con diferentes materiales también entre a cartón, foamy, alambre. Creo que lo que más me llamó la atención de este diseño fue, además de las piezas también bastante bien cortadas y armadas, fue la parte de las alas, que creo que fue una excelente idea colocarle ese esqueleto de alambre. Y pues me sorprende bastante el que hayas podido lograr esas alas eh, pues tan ligeras. Felicidades también a las personas que te ayudaron a realizar el traje porque quedó bastante genial. Creo que es una buena representación de Destroya y se ve que también tiene bastante movilidad. Muchas felicidades. El año pasado a Godzilla y ahora al diabólico Destroya. Un trabajo más que sobresaliente que integra los detalles más importantes del Kaiju y los adapta a los recursos disponibles. Las garras, los cuernos, la cola, los pequeños detalles del pecho y las alas principalmente están excelentemente conseguidas. La cabeza no se queda atrás e incluso esa expresión un poco más amigable al ser un disfraz le queda perfecto. En realidad son pocas las cosas que podrían añadirse para que se consiguiera una representación todavía más fiel de Destroya, porque así como está es un muy buen trabajo que supera considerablemente al del año pasado. Y por último, pero no menos importante, el ganador del equipo 4, Carlos David Pacheco Martínez. El nombre de su disfraz es Jet Jaguar Singular Point. Escuchemos la última crítica y opinión de los jueces invitados, Kamata y TL2B. El siguiente ganador es Carlos David Pacheco Martínez. Él realizó a Jet Jaguar de la serie de, Singular, de Godzilla Singular Point, también realizado con cartón, periódico y otros materiales. Creo que ahí la técnica como del papel maché estuvo bastante bien aplicada. La pintura también se ve bastante bien. Creo que ahí lo único que podría yo anotar es que si los acabados no son tan finos, se nota un poquito todavía que pudo haber mejorado el traje, pero eh, pues está muy bien logrado para el personaje que querían representar. Creo que ese Jet Jaguar pues es uno de los pocos disfraces que he visto del personaje. Es un personaje pues muy nuevo. Pues la verdad es que es una idea bastante genial crear una armadura de Jet Jaguar de esta versión. Muchas felicidades, también te ha quedado súper genial. Desde el futuro, pero 2 envió la información necesaria para la creación de este interesante disfraz del gran Jet Jaguar. Los detalles añadidos en distintas zonas del cuerpo están excelentes. Los colores utilizados son precisamente los indicados. La adición de luz, como ya he mencionado, siempre es un excelente añadido. Pero si hay algo que no me gustó, sino que me encantó, fue cómo se consiguió hacer una lanza Anguirus prácticamente idéntica a lo que se ve en la serie. Lo único que sí debió trabajarse un poco más es en el tema de la pintura y su ausencia en algunas zonas, y haciendo que el disfraz no llegue a lucir tan bien como debería. En conclusión, creo que este concurso convocado por Kaiju Kingdom MX ha sido pues todo un éxito, parece que todas las propuestas han tenido algo interesante. Estos cuatro ganadores la verdad me llaman mucho la atención, eh, pues los trajes también realizados, eh, los conceptos también, también aterrizados Creo que es un muy buen ejercicio este Kaiju Win Para que los fans pues saquen toda su creatividad Y podamos ver estas geniales creaciones Muchas felicidades a todos Solo puedo decir que mis favoritos han sido el violante Creo que el efecto que tiene de luces pues la verdad fue insuperable por los demás 
Y por otro lado me cuesta un poco de trabajo decidirme entre el Gaigan y el Destroya. Creo que los dos son excelentes. Los dos están muy bien realizados. Los dos son eh, muy ligeros. Se ve que son muy eh, fáciles de moverse en esos trajes. Felicidades. Definitivamente todos han realizado un muy buen trabajo. Recreando el diseño y apariencia de los Kaijus que eligieron. Aunque personalmente debo decir que han sido los dos Kaijus de la era Heisei, Violante y Destroya los que a mi gusto logran sobresalir un poco más del resto, tanto por el ingenio y el trabajo que demostraron al hacerlo, como por el resultado final, consiguiendo que dos Kaijus cuyas características físicas no facilitan para nada la creación de un traje, fueran representados de una manera bastante convincente. Y antes de conocer al ganador absoluto, pasamos a una de las partes más importantes que son los incentivos para los ganadores del Kaiju Win 2.0. El primer lugar se llevará una figura de Giant Godzilla de la marca Playmates, un Funko Pop de Godzilla y también una playera conmemorativa del Kaiju Win más un regalo sorpresa. El segundo lugar se llevará una figura de Giant Kong de la marca Playmates, una playera conmemorativa del Kaiju Win y un regalo sorpresa. El tercer lugar se llevará una playera conmemorativa de Kaiju Win y el cuarto lugar también se llevará una playera conmemorativa del Kaiju Win. Así que todos los ganadores de los equipos recibirán un presente hasta su casa. Algo importante que quiero mencionar en esta parte es que los premios pueden variar dependiendo el lugar de residencia. Ahora sí llegamos a la parte final de este último episodio del Kaiju Win 2.0. Me encuentro muy muy feliz, pero a la vez un poco triste porque esto se ha acabado. Y a pesar de que duró dos meses desde que inició en el mes de octubre y estamos finalizando ya varias semanas después, sin duda alguna fue una gran experiencia revivir lo del año pasado, pero ahora de una mejor manera. Y pues de nueva cuenta quiero agradecer a todos los participantes que invirtieron su tiempo, incluso dinero, que pusieron su creatividad, que dieron todo para estar en este concurso y eso se notó pues en todos los disfraces. Cada uno de ustedes hizo su mejor esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades y pues todo lo que esto conlleva y también quiero agradecer a todos los padres de familia, a los tutores, a todos los que estuvieron detrás ayudando y supervisando a la creación de los disfraces. Muchas, muchas gracias por incentivar y apoyar a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos para ser parte de este concurso. Y bueno, pues ahora sí llegó la parte más importante, la parte más emocionante, que es conocer al absoluto ganador de la segunda edición del concurso de disfraces Kaiyuwin. Y el ganador absoluto, el ganador de los ganadores, es... Luis Leonardo Juárez Rodríguez con su disfraz, Violante 1989. Muchísimas felicidades a Luis Leonardo por esta increíble creación, por este gran disfraz. Sin duda fue una decisión muy complicada porque cada uno de los ganadores está aquí por algo, porque fue el mejor de su equipo y tomar esta decisión de sacar ahora un nuevo ganador no fue nada fácil. Y bueno, ahora debo mencionar al segundo lugar porque pues se tiene un orden de los premios y todo ello. Y el segundo lugar de la segunda edición del Kaiju Win es... Eric Arevalo Condori con su disfraz de Storoya. Y por consiguiente, el tercer lugar es Jairo Valentín Garrido Rodríguez con Gaigan Samurai. 
Y el cuarto lugar es Carlos David Pacheco Martínez con Jet Jaguar de Singular Point. Me contactaré con todos los ganadores por medio del correo electrónico que utilizaron para enviar su disfraz. Agradezco la participación y la disposición de los jueces invitados para esta final del Kaiyuin 2.0, así que despidamos a Kamata y a Tele 2B. Pues muchas gracias también al canal Kaiju Kingdom MX por habernos invitado a ser parte de este especial y pues hacer una pequeña crítica y opinión de los ganadores. Me ha dado mucho gusto ser parte de esta dinámica. Creo que es una de las oportunidades que tiene el fandom de juntarse y hacer algo creativo. Pues muchas felicidades tanto a Kaiju Kingdom MX como a todos los participantes. Los esperamos a todos en nuestro canal Kaiju Eiga Fan Club. Les habló Kamata, hasta luego. Solo me queda felicitar a Kaiju Kingdom por hacer nuevamente este tipo de concursos, que tal como ya lo mencioné el año pasado, sacan a la luz la parte creativa del fandom. Yo aquí termino mi participación, ya nos veremos en la próxima. Y sin nada más que agregar, más que agradecerles de nueva cuenta, llegamos al final de este último video del Kaiju Win 2.0, Muchísimas, muchísimas gracias a todos y pues espero verlos aquí el próximo año. Te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta el próximo Kaiju Win.